హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం రన్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ తెలుసుకుందాం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రివర్ గంగా ఈజ్ యాన్ ఏ నార్మల్ రివర్ బి ఐసోప్లివెల్ రివర్ సి పెరెన్నియల్ రివర్ డి టొరెన్షియల్ రివర్ మనకు ఏ నార్మల్ రివర్ అంటే జనరల్గా డే టు డే లైఫ్లో చూసి పక్కన చూసే రివర్ను నార్మల్ రివర్ అంటుంది ఐసోప్లివియల్ రివర్ అంటే మనకు రన్ ఆఫ్ ట్రావెల్ టైం అనేది సేమ్ ఉన్న వాటిని ఐసోప్లివియల్ లైన్స్ అంటాం బట్ ఐసోప్లివియల్ రివర్ అనేది మనకి ఇక్కడ లేదు సి పెరెన్నియల్ రివర్ మనకు నార్త్ ఇండియాలో చూసినట్లయితే గంగా అనేది నార్త్ ఇండియాలో ఉంటుంది కదా మనకు నార్త్ ఇండియాలో రివర్ గంగా అనేది హిమాలయాస్ నుంచి వచ్చే వాటర్ తోటి ఎప్పుడు వాటర్ అనేది ఉంటాయి పెరెన్నియల్ మీన్స్ ఎవ్రీ టైం వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది ఏ సీజన్తో సంబంధం లేకుండా ఎంతో కొంత వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది అటువంటి రివర్స్ను మనం పెరెన్నియల్ రివర్స్ అంటాము రివర్ గంగా అనేది పెరెన్నియల్ రివర్ అన్నారు మనకు సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి పెరెన్నియల్ రివర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సర్ఫేస్ రన్ ఆఫ్ ఈజ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ దట్ A is absorbed soil, B is intercepted by buildings and roads, C fills and fills ground and depressions, D reaches streams. First option is that it is absorbed by soil. Soil is absorbed by soil. Soil is absorbed by soil. Soil is absorbed by soil. Infiltration is absorbed by soil. That is not. Intercepted by buildings and roads. ఇంటర్సెప్ట్ అనేది వాటర్ని వచ్చే వాటర్ని ఏం బిల్డింగ్స్ అండ్ రోడ్స్ ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తే మనం సర్ఫేస్ రన్ ఆఫ్ అనము ఫిల్స్ గ్రౌండ్ అండ్ డిప్రెషన్స్ గ్రౌండ్స్ అండ్ డిప్రెషన్ చేస్తే ఇంటర్సెప్షన్ లాస్ అంటాం మనం ఫిల్స్ గ్రౌండ్ అండ్ డిప్రెషన్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఈ సి ఆప్షన్ అనేది ఇంటర్సెప్షన్ లాస్ అంటాము ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మనకు యోగ ట్రాన్స్పరేషన్లో వస్తుంది ఈ సి అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంటర్సెప్షన్ లాస్ అంటాము మనకి ఇప్పుడు సర్ఫేస్ రన్ ఆఫ్ ఈస్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఈజ్ రీచెస్ టు ద స్ట్రీమ్స్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్తే ఏ పెరెన్నియల్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ వన్ ఇన్ విచ్ ఏ దేర్ ఈజ్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రిబ్యూటరీస్ బి దేర్ ఈజ్ త్రూఅవుట్ ఎక్సెప్ట్ డ్యూరింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ డ్రాట్ దేర్ ఈజ్ కన్సిడరబుల్ స్నో మెల్ట్ ఆఫ్ వాటర్ దేర్ ఈజ్ లిమిటెడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ ఫస్ట్ మనం పెరెన్నియల్ స్ట్రీమ్ అనేది పెరెన్నియల్ స్ట్రీమ్ అన్నా రివర్ అన్నా సేమ్ పెరెన్నియల్ స్ట్రీమ్ అంటే మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాం మనం ఎప్పుడు త్రూ అవుట్ ద సీజన్తో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడు వాటర్ అనేది ఉంటే దాన్ని పెరియల్ పెరెన్నియల్ రివర్ అని అంటామని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏ ఆప్షన్ ఏం చూసినట్టే దేర్ ఈజ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రిబ్యూటరీస్ మనం లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటే పెరెన్నియల్ అని ఎక్కడ అనము దేర్ ఈజ్ throughout except to during the extreme drought ee b option vachese man throughout antundu ante manaki ee season tho sambandham lekunda eppudu water untay except to during the manaku ati pedda karavulu vachinappudu maatrame water anedi undu so our answer is b and c em antundu considerable snow melt of water manaku snow melt nunche man perennial river himalayas nunche ganga anedi vastundi ani బట్ అది కన్సిడబుల్ స్నో మిల్ట్ అవుతుందని అంతే అన్నాడు అది ఇప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఉంటుందని చెప్పలేదు మనకు డిహెచ్ఎస్ లిమిటెడ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ మనకు పెరెన్నియల్ రివర్ లోపల కంట్రి గ్రౌండ్ వాటర్ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఫుల్గా ఉంటుంది లిమిటెడ్ ఏమి ఉండదు సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ బి దేర్ ఈజ్ త్రూఅవుట్ ఎక్సెప్ట్ డూరింగ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ డ్రాట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్తే ఏ మీన్ annual runoff of 1 meter cube per second from a catchment of area 10 km square represents an effective rainfall of manaki ikkada em ichindante annual runoff ichindu 1 meter cube per second oka year lopala idi 1 meter cube per second lo discharge thoni runoff anedi flow avutundi manaku aa area vachese 10 km square manaki ikkada ichindi endi మనకు యాన్యువల్ అన్నాడు యాన్యువల్ అంటే మనకు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కన్సిడర్ చేసుకో మనకు వన్ ఇయర్ ఈక్వల్ ఎంత త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇంటూ వన్ డే ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ మినిట్స్ ఇంటూ వన్ మినిట్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఈ టోటల్ మనకి ఎంత వస్తుంది త్రీ వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ త్రిబుల్ జీరో సెకండ్స్ వచ్చింది విచ్ మీన్స్ 
థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ సెకండ్స్ మనం ఇక్కడ త్రీ ఈ త్రీ వేసుకు త్రీ తీసుకుంటే థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఉంది ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఉన్న థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ సెకండ్స్ మనకు వన్ ఇయర్ ఈక్వల్ టు మనకు టోటల్ రన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ కావాలంటే వన్ ఇయర్ లోపల ఎంత రన్ ఆఫ్ అనేది వస్తుంది అనేది కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మనకి డిశ్చార్జ్ ఎంత ఇచ్చిండు రన్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ వన్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చిండు వన్ మీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు వన్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ వన్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ సెకండ్స్ వేస్తే మనకు టోటల్ వాల్యూమ్ వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఏరియా ఎంత ఇచ్చిండు టెన్ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చిండు మనకు టెన్ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ మీటర్ స్క్వేర్ వన్ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇది అనేది మనకు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు యాన్యువల్ రన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ రన్ ఆఫ్ ఇంటూ టైం ఇప్పుడు రన్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఎంత ఉంది వన్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ సెకండ్స్ ఇది మనకు ఎంత వస్తుంది వన్ మీటర్ క్యూబ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ మీటర్ క్యూబ్ వచ్చేసింది యాన్యువల్ రన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ మనకు రన్ ఆఫ్ డెప్త్ కావాలంటే ఎంత ఎఫెక్టివ్ రెయిన్ ఫాల్ అంటే రన్ ఆఫ్ అన్నట్టే మనకి ఎఫెక్టివ్ రెయిన్ ఫాల్ అన్నా నెట్ రెయిన్ ఫాల్ అన్నా ఈ రెండు ఏవైనా దాని సినోనిమ్స్ దాన్ని చూసినా మనకు రన్ ఆఫ్ అన్నట్టే ఇప్పుడు రన్ ఆఫ్ డెప్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రన్ ఆఫ్ డెప్త్ ఈక్వల్ టు యాన్యువల్ రన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ బై ఏరియా ఎఫెక్టివ్ రెయిన్ ఫాల్ ఈక్వల్ టు రన్ ఆఫ్ ఈక్వల్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ మీటర్ క్యూబ్ బై టెన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ మీటర్ స్క్వేర్ మన టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ యాన్సర్ ఇది త్రీ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ మనకి థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ బై టెన్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ మీటర్స్ వస్తుంది వన్ మీటర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఇది ఏడబ్ల్యూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ ఇది ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఎస్బి క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ పిక్ అవుట్ ద ఫ్యాక్టర్ విచ్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ రన్ ఆఫ్ A. Shape of catchment B. Existence of vegetation C. Type of soil D. Existence of building Run off is the shape of the catchment by the depend on the shape of the catchment by the run off is the shape of the catchment by the run off is the outlet for example we have a fan shape and a furnace shape fan shape is the shape మనకు ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్ పోయే టైం అనేది డిఫర్ అవుతుంటుంది రన్ ఆఫ్ యొక్క టైం దానివల్ల రన్ ఆఫ్ కూడా మనకి ఎంత చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ ఉండడం వల్ల రన్ ఆఫ్ అనేది ఎక్కువ వెజ్ వెజిటేషన్ ఉందంటే రన్ ఆఫ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అలాగే టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ మనకి ఇప్పుడు సాయిల్ క్లే తీసుకున్నాం అనుకోండి క్లే అనేది పర్మియబిలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది క్లే యొక్క పర్మియబిలిటీ సో క్లే లోపల మనకు వాటర్ అనేది స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది కానీ దాని పర్మేబుల్ కాదు అదే సా శాండ్ తీసుకున్నట్టే శాండ్ అనేది పర్మేబుల్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు అవర్ ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఎగ్జిస్టెన్స్ బిల్డింగ్ మనకు రన్ ఆఫ్ ని ఎఫెక్ట్ చేయింది ఏంటంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ రెయిన్ ఫాల్ ఓవర్ ఏ క్యాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఈజ్ మనం ఇంతకుముందే చూసినాము ఎఫెక్టివ్ రెయిన్ ఫాల్ అంటే మనం రన్ ఆఫ్ అన్నాం రన్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ వాల్యూమ్ రన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ బై ఏరియా అనుకున్నాం మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏముంది ఏ డైరెక్ట్ రన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ బై ఏరియా బి టోటల్ రెయిన్ ఫాల్ వాల్యూమ్ బై ఏరియా సి సప్రా రెయిన్ బై ఏరియా డి బేస్ ఫ్లో బై ఏరియా మనం ఇందాకనే చూసినాం ఎఫెక్టివ్ రెయిన్ ఫాల్ రన్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు రన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ బై ఏరియా If the annual stream flow from a 10 km square catchment is 10 to the power of 7 meter cube, it corresponds to a depth of... We have to ask this question, what is the area of 10 km square? We have to ask this question, annual rainfall, annual runoff of... We have to ask this question, 1 meter cube per second. We have to ask this
which is 10 to the power of 7 meter square. Our answer is 1 meter depth. Option is B. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel.